السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية يا جماعة معكم أخوكم نواف السويد بهالفيديو إن شاء الله راح أسولف معاكم عن يعني الشيء الجميل هذا وهو الماك سيف شنو المميز فيه وليش هذا الشيء وايد حلو وايد شيء رهيب خلونا نقول بسم الله ونبدي سالفتنا فكرة الشحن اللاسلكي أبدا مو فكرة جديدة لكنها دخلت على أجهزة أبل الآيفون من جهاز الآيفون 8 8 بلس والآيفون قبل يعني تقريبا ثلاث سنين بدينا نتكلم عن الشحن اللاسلكي باجهزه الايفون ومن ذاك الوقت الناس بداوا يضحكون على ابل انها متاخره في تقديم هذه الميزه وان هي يعني شركه ما تقدم الجديد والاجهزه الثانيه صار لها سنوات وطايفه شركه ابل مثل شركه سامسونج اللي بدت في تقديم الشحن اللاسلكي من سنه 2013 تقريبا لكن من المعروف عن شركة أبل أنها ما تقدم المميزات والأشياء إلا بعد ما تتقنها وتشوف أن هذا الشيء حاليا فعلا وقت مناسب أن يتم تقديمه في أجهزتها ومن الأشياء الحلوة اللي سوتها شركة أبل أنها هي ما قدمت تغنية خاصة فيها في استخدام الشحن اللاسلكي بالعكس استخدمت بروتوكول مفتوح وهي تغنية التشي للشحن اللاسلكي واللي تستخدم في أغلب الاماكن في العالم واغلب الشركات تستخدمها في تصنيع القطع والاجهزه والاثاث نفس اثاث ايكيا في المطارات، السيارات والاماكن اللي يعني يحطون فيها الشحن اللاسلكي، وفعلا صار في انتشار يعني معقول وتفاعل مع الشحن اللاسلكي بعد دعم الايفون لهذه الميزه، لكن استمرت ميزه الشحن اللاسلكي غير منتشره وغير محببه بين المستخدمين لعدة أسباب أحد أهم الأسباب أن غالبية الناس تقول لك أنا أبي أستخدم التليفون وأبي أشحن بنفس الوقت ما أبي أحط التليفون على الشاحن وأنتظر لما يخلص الشحن وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية في تأخر تبني الشحن اللاسلكي كحل دائم وإلغاء الكيابل والشحن التقليدي طبعا هذا بالإضافة لبطء الشحن اللاسلكي وعدم توفر الشواحن بأسعار مناسبة ونوعية الشواحن المستخدمة من الأسباب اللي قللت من انتشار واستخدام التقنية بشكل واسع لكن هالسنة مع الآيفون 12 أبل قدمت لنا تقنية قدمها لنا ستيف جوبز مع الماك بوك برو قبل 14 سنة وهي تقنية الماك سيف للشحن So another really cool feature We call this new feature MagSafe Now, how many of you have ever had your notebook go flying off its work surface when somebody caught your power adapter cord in their foot? Right? Whether it's your pet or your kid or your roommate, well, this is going to end that. Because the MagSafe connector is a new power adapter that we've got with a connect new connector that's magnetically held in, and if when the cord gets yanked, It just pulls right off. It works beautifully. <clears throat> And this is going to save us all a lot of hassle, you with getting your, your notebooks fixed, us with having to fix them. It's going to save us all a lot of work because it just yanks right out, nothing gets damaged. And uh, patent pending, the new MagSafe power adapter. الفكرة بسيطة جدا لكنها راح تغير الكثير بالنسبة لطريقة استخدامنا للشحن اللاسلكي للايفون وكذلك المستقبل لطريقة الشحن للاجهزة. التقنية كانت مستخدمة في اجهزة الماك لغاية سنة 2015 تقريبا لغاية ما تم الغائها وتبني فتحات اليو اس بي سي. وكان هذا الشيء من اكثر الاشياء اللي يعني تضايقت منها وما حبيتها في اجهزة الماك ذاك الوقت لانها فعلا كانت وايد شيء رهيب ومفيد. بعدها تم تقديم الماج سيف بشكل مختلف على ساعات الابل ووتش للشحن وكان حجمها صغير وادائها وايد ممتاز. وبعد ما نسينا وبدا الكلام يزيد ليش ابل ما تغير فتحه الشحن وتحط يو اس بي سي وليش بالايفون ليما الحين لايتنينج والحكي هذا كله نفس يعني الاجهزه الثانيه ليش ابل ليما الحين مصره بالايفون تستخدم لايتنينج وما تحول نفس اجهزتها الثانيه يو اس بي سي او الشركات المنافسه اللي قامت تستخدم اليو اس بي سي، فهالسنه ابل ايضا 
نزلت الايفونات ال12 بشواحن لايتنينج لكن اصدمتنا بعوده الماك سيف للايفون قطعه صغيره للشحن مثل شاحن الابل ووتش تلزق بشكل مغناطيسي قوي على اجهزه الايفون وتعطيك شحن سريع لغايه 15 واط وبنفس الوقت تقدر تستخدم التليفون اثناء الشحن بكل سهوله انزين شنو المميز في هذا الشيء يعني وين الشيء الجديد اللي سوته ابل الشيء الجديد يا طويل العمر ان على مر كل هذه السنوات اللي الشركات على كلام الناس سابقة ابل وطايفتها بالتقنية ولا شركة من هذه الشركات قدرت تحل مشكلة الشحن اللاسلكي والاستخدام بنفس الوقت او قدمت حل نفس الحل اللي قدمته ابل وهو استخدام المغناطيس وهذا الحل راح يفتح مجالات واسعة جدا ومؤشر وايد قوي على ان هالشيء وهالتقنية لما تنضج بعد خلونا نقول سنتين او ثلاث سنوات راح تلغي فكرة فتحة الشحن نهائيا من الاجهزه وراح نعتمد على الشحن اللاسلكي بشكل فعلي وكلي وراح يكون شيء وايد حلو في طريقه التعامل والشحن للاجهزه. واذا جينا بنشوف الحل اللي قدمته شركه ابل مع الماك سيف هل بس في طريقه الشحن للجهاز ولا في اشياء ثانيه ممكن ان تكون ايضا هذه من ميزات او من الاشياء اللي راح تغيرها تقنيه الماك سيف. طبعا اكيد في اشياء ثانيه وفي مجالات متعدده خاصه لشركات الطرف الثالث اللي راح يصنعون الاكسسوارات، هالشيء راح يساعدهم انهم يستغلون هذه التقنيه بتقديم منتجات وايد رهيبه وحلوه للجهاز نفس الكفرات، الاكسسوارات، المحافظ، نفس اللي قدمتها ابل مثلا مع كفراتها والاكسسوارات اللي قدمتها وقيس على هالشيء الاكسسوارات اللي ممكن يتم تقديمها للأجهزة فعلى سبيل المثال شركة بيك ديزاين مقدمة مجموعة من الاكسسوارات حق الماك سيف للآيفون شيء خيالي ترايبود قاعدة سياكل جواري مسكة حق الإيد بواكة قاعدة تثبيت حق السيارة ف تخيلوا كل هذه المنتجات ايش كثر راح توفر على المستخدمين فلوس واغراض انه يشيلونها معاهم لان كل شيء راح يكون على التليفون او بالتليفون. وعلى هالطاري اذكر بعد يعني كان يعني في بعض الناس على اول ما تم تقديم او قدمت شركه سامسونج الشحن العكسي كانوا يقولوا لي بنشوفك شنو بتقول لما شركه ابل تقدم الشحن العكسي وتحطه بالايفون لانك كنت قاعد تضحك على سامسونج. كنت دائما ارد عليهم اقول لهم ان حتى لو ابل قدمت هذه التقنيه او الشحن العكسي ابدا ما راح تقدمها بالشكل المضحك اللي قدمته سامسونج، وحاليا مع الماك سيف حتى لو ابل قدمت الشحن العكسي راح تكون فكره مقبوله والفكره راح تكون شيء وايد حلو لانها قدمت الشحن العكسي فكره جديده وهو باستخدام المغناطيس ان الاجهزه راح تلزق مع بعض فممكن السماعات راح تلزق بالجهاز او الجهازين يلزقون مع بعض فمن خلال هذه الشغلة راح تقدر تستخدم التليفون وبنفس الوقت تشحن جهاز ثاني بدون ما ان انت تضطر ان انت تقلب التليفون وتخليه وتحط السماعة فوقه يعني الاشياء هذه اللي كانت فعلا مضحكة بس مجرد فرد عضلات ان احنا قدرنا نسوي هذه التقنية ولكن مع الماك سيف راح نشوف بان هذه التقنية ممكن يتم الاستفادة منها بشكل وايد وايد حلو انا صراحة عن نفسي وايد ناطر السنة الجاية ابي اشوف شركات شنو اللي ممكن يقدمونه وشلون ممكن يستغلون ميزه الماك سيف اللي فعلا ممكن تخلينا نلغي فكره استخدام الوصلات وفتحات الشحن بالاجهزه ونكتفي فقط في الشحن اللاسلكي وندخل فعليا في عالم الوايرلس وبس شكرا لكم على المشاهده لا تنسون اذا كانت هذه زيارتكم الاولى للقناه الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه علشان توصلكم تنبيهات المقاطع اول باول وهذه حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي تسعدني متابعتكم شكرا لكم على المشاهدة شوفكم إن شاء الله في المقاطع القادمة مع السلامة